Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is English for Grade Four. We are going to start Unit One. Its title is Speaking the Truth. This is the lecture division, my dear fellow teachers. I have divided this unit into different lectures. You may follow it or you may modify it for your convenience. I'm going to tell you what I'm going to teach in which lesson. So lecture one will be about grammar and we'll learn about collective nouns. We'll cover page number 10 of the book and the SLO we'll cover will be recognize and use some naming words as collective nouns. Lecture two is about grammar article, page number 11 of the book and the SLOs will cover to recall some more rules for the use of a and and the and to identify and classify words that begin with vowel sounds. Lecture three is about pronunciation skills, silence letter, page number eight of the book and the SLOs will cover to pronounce and practice simple words with more silent letters such as B in lamb. Lecture four, under the pronunciation skills, we learn short and long vowel sound and drift thongs. We'll cover page number eight and nine of the book and we'll cover the SLO to pronounce and practice long and short vowel and drift thongs as they occur in practice items and sentences in reading lesson and in speech. Lecture five, we'll read and understand the text. We'll cover page number five, six, and seven of the book, and we'll cover the essential to scan a simple text for specific information. Lecture six, we'll continue reading. We'll cover page number six, seven, and 10, and we'll cover the essential to use alphabetical order to locate words in a dictionary for an increase in vocabulary and aid in comprehension of text. Lecture seven, under the title of listening and speaking, we'll learn to show ability and inability, page number 11 and 12 of the book. And SLO will be to use appropriate expressions in conversation to show ability or inability to do something. Lecture eight, we'll learn to write a paragraph, page number 12 of the book, and we'll cover the SLO, use the reading text as models for their own writing, spell some words studied in class, both orally and in writing. This is the lecture division of this unit. Now it's time to understand the title of the lecture. The title of this unit is Speaking the Truth and its theme and sub-themes are ethics and values and truthfulness. Yes, my dear students, ethics and values, what does it mean? In Urdu we say it, اخلاقی اقدار ایسی چیزیں جو ایک اچھے معاشرے کو بناتی ہیں جو ایک اچھے معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں جیسے truthfulness, honesty, kindness, sympathy, empathy, respect for elders, love for love and affection for your youngers these are the things جو کہ اخلاقی اقدار ہیں اور ایک معاشرے میں ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہیں राइट right? और इसमें हमारा जो फोकस इस लेसन में है वो है ट्रूथफुलनेस व्हाट इज ट्रूथफुलनेस मीन इट मींस सच्चाई टू से द ट्रूथ इन एनी केस ऑल द टाइम ऑल राइट सो लेट्स सी हाउ दिस थीम एंड सब थीम हैज बीन डिस्क्राइब्ड इस लेसन में किस तरह से इसको डिस्कस किया गया है पेज नंबर 6 in the first paragraph, the first line, it's very important. Beta, aap sab log, Islam is a complete code of life. Yes. Hamara mazhab. Code of life ka kya matlab hai? Aap ko zindagi guzarne ke tamam tarike Islam se khata hai. Aap ko kaise uchna hai, kaise betna hai, kaise khana hai, peena hai, everything. It has been mentioned in Quran. اور جو چیز ہمیں قرآن میں ڈیٹیل میں جیسے قرآن میں کہا نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ الحمدللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا تو ہمارا قرآن اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننا یہ ہمارا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ ہم نے ایک اچھے انسان بن کر کیسے زندگی گزارنی ہے تیچنگز آف اسلام آر بیسڈ اپون سم گولڈن پرنسپل 
to a happy and peaceful life and truthfulness. So this one of them. ठीक है सच्चाई बहुत से रूल्स हैं बहुत से प्रिंसिपल्स हैं सच्चाई उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले भी अपने माशरे में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे सादिक का क्या मतलब होता है एक सच्चा इंसान और अमीन का क्या मतलब होता है जो लोगों की ईमानतों की अमानतों की हिफाजत करता है ठीक है तो हमारे नबी की हसरत मोहम्मद सल वसम की अपने माशरे में नबी बनने से पहले भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी क्योंकि वो सादक और अमीन थे और कुरान में उनके बारे में कहा गया ओ बिलीवर्स फ्यूर अल्लाह एंड बी विद ट्रूथफुल सरा तोबा यानी एक ईमान वाला जो है एक मोमिन एक मुसलमान जो है वो अल्लाह से डरता है और ट्रूथफुल यानी नबी अक्रम सल्ला वसम के साथ है उनके सुनना की पैरवी करता है ठीक है अब इस सच्चाई जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है इसको एक वाक्य के साथ एक्सप्लेन किया गया है और वो वाक्य क्या है कि एक शख्स नबी अक्रम सल्ला वसलम के पास आता है और कहता है कि मैं तो हर बुरा काम करता हूँ और मैं इन तमाम बुराइयों को छोड़ना चाहता हूँ मैं क्या करूँ तो नबी अक्रम सल्ला वसलम ने उसे कहा कि तुम सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दो मे बी दैट पर्सन थोड़ा और इट्स वेरी सिंपल ओके मैं झूठ नहीं बोलूँगा अब वो ये प्रॉमिस नबी अक्रम सल्ला वसलम से उसने वादा किया कि मैं अब से झूठ नहीं बोलूँगा और वो चला गया अब शाम को क्योंकि उसको बुरी आद बुरी आ, काम करने की आदत आदत थी तो उसका दिल चाह के मैं जाऊँ जा कर चोरी करूँ तो उस लम्हे उसने सोचा कि अगर मैं चोरी करूँगा और नबी अक्रम सल्ला वसलम ने सुबह मुझसे पूछा कि रात को क्या किया तो मैंने तो उनसे वादा किया कि मैं सच बोलूँगा अब मैं अगर सच बोल के कहूँगा मैंने चोरी की तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ और मैं झूठ तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने सच बोलने का वादा किया तो उसने कहा नहीं आई विल नॉट गो आउटसाइड मैं चोरी नहीं करूँगा इसी तरह अगले दिन उसका कुछ और बुरी बुरा काम करने को दिल चाह तो उसने फिर यही सोचा कि मेरा जो नबी अकम सल्लाम के साथ वादा है मैं उसको भी तोड़ नहीं सकता और अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता इस तरह एक एक करके उसकी सारी बुराइयाँ छूट गई उसने सारी बुराइयों से तोहबा कर ली तो बेटा ये इंसिडेंस हमें बताता है कि सच बोलना कितनी अच्छाइयों की एक बुनियादी जड़ है इसलिए आप और मैं हम भी वादा करते हैं कि हम हमेशा सच बोलेंगे कभी झूठ नहीं बोलेंगे बेटा हमें सिर्फ अल्लाह का डर जब हम अल्लाह से डरते हैं ना फिर हमें दूसरे डर ख़त्म हो जाते हैं अब इसका मतलब ये भी नहीं हम बुराई बुराई भी करते रहें और झूठ भी बोलते रहे हाँ मैंने ये किया हम अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे से कोई गलत काम हो ही ना और अगर हो जाए तो क्या करना है आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई है मैं आइंदा ये नहीं करूँगा ये नहीं कि ये गलती भी की और उसके ऊपर झूठ भी बोला राइट दिस इज़ वाट वी लर्न फ्राम हेयर और फिर ये लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें हमें बताया गया है कि सच बोलने के फ़ायदे क्या हैं पीपल ट्रस्ट अ मैन हु स्पीक्स दे ट्रोथ देखें बेटा ये एक बहुत बुनियादी प्रिंसिपल है कि हम माशरे में एक फ़र्द की हैसियत से जब होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए हमें अच्छे वर्ड्स में याद किया जाए और उस रिस्पेक्ट को अर्न करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है तो उसमें बुनियादी एक बेसिक चीज़ ये है कि हम सच बोले ताकि लोग कहें कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बच्चा है ये तो बहुत अच्छा इंसान है ये हमेशा सच बोलता है ये इसका एक फ़ायदा है लेकिन बहुत छोटा सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है सच बोलने वाले से अल्लाह ताला खुश होते हैं और अल्लाह ताला सच बोलने वाले को बहुत नवाजते भी हैं उसके अंदर एक पीस एक क्लाम एक यू नो वो बहुत पुरसकून इंसान होता है क्योंकि उसको उसको पता है मैंने झूठ नहीं बोलना जब वो झूठ नहीं बोलता तो बहुत सी बुराइयों से जैसे अभी हमने देखा वो बहुत सी बुराइयों से अल्टीमेटली बच जाते हैं ठीक है ये इस पूरे लेसन का थीम है और ये इस पूरे लेसन से हमने सीखा है कि सच्चा इंसान माशरे में भी इज्जत पाता है और आखरत में भी उसका बहुत बड़ा अजर है और वो अजर पता है क्या है ये देखें इतनी खूबसूरती से सूरह अलमायदा आयत नंबर 119 में अल्लाह ताला कहते हैं दिस इज द डे व्हेन द ट्रूथ फॉर विल बेनिफिट फ्रॉम देयर ट्रूथफुलनेस फॉर देम आर गार्डन्स इन पैराडाइज बिनीथ व्हिच रिवर्स फ्लो वेयर इन दे विल अबाइड फॉरएवर अल्लाह बीइंग प्लीज्ड विद देम एंड दे विद हिम दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट 
سچے لوگوں کو جو ٹروتھ فل ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دے رہے ہیں کہ جاؤ آپ جنت میں جہاں نہریں ہیں جہاں آپ کے لیے فروٹس ہیں اور وہاں ہمیشگی جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا تو ایک سادہ سا اصول ہمارے اسلام نے ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا کہ ہمیشہ سچ بولیں تو ان ہم ہمیشہ سچ بولیں گے کیونکہ یہی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم سچ بول کر جنت حاصل کر لیں تو ان کل سے ہم اس کا اس یونٹ کا لیکچر ون گرامر سے اسٹارٹ کریں گے آپ اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں اس کے تھیم کو اپنائیں اور ایک اچھے بچے بن کر دوسروں کو بھی ضرور بتائیں کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو کل انشاءاللہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے دیٹس اٹ فور ٹو ڈے کیپ لرننگ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ دی پیپل اراؤنڈ یو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ